கியூரா வணக்கம் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க நான் நல்லா இருக்கேன் நீங்களும் நல்லா இருக்கீங்கன்னு நம்புகிறேன் நம்ம கூட இன்றைக்கி இருக்கிறது வந்து கெவின் இவர் வந்து பயோ மெடிக்கல் இன்ஜினியர் நார்த் ஷோர் ஹாஸ்பிட்டலில் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்காரு அவர்கிட்ட இருந்து நம்ம ஆரம்பிக்கலாம் கெவின் ரொம்ப நன்றி என்னோடய காணொலியில் நீங்கள் இன்றைக்கி வந்ததுக்கு இதனால் வந்து பல ஆயிரப்பட்ட நேர்களுக்கு வந்து இது வந்து கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நீங்கள் உங்களை பற்றி சொல்லுங்கள் கெவின் தேங்க்யூ ஹலோ எவ்ரிவான் என் பேர் கெவின் நான் இங்கே நியூசிலாண்டில் ஒரு பத்து வருஷமாக இருக்கிறேன் இங்கே நான் வந்து படிக்க வந்த நான் நம்ம இந்தியாவிலே வந்து நான் பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியரிங் படிச்சிருந்தேன் ஆனால் வெளிநாட்டில் ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ்க்காக இங்கே நான் வந்தேன் இங்கே வந்து நான் படித்தேன் நாங்கள் ஒன் இயர் வந்து இங்கே பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியரிங்கில் வந்து நிறைய இருக்குது உங்களுக்கு மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங் இந்த மாதிரி நிறைய வேரியேஷன்ஸ் இருக்குது அதில் நீங்கள் எதாச்சும் ஒன்று சூஸ் பண்ணி நீங்கள் வெளிநாட்டு போகிறோன்னு பிளான் பண்ணுறீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன ஸ்பெஷலேஷன் பிடிக்குதோ அதை நீங்கள் சூஸ் பண்ணி நீங்கள் படிக்கலாம் நான் இந்த மாதிரி இங்கே நான் வந்து மெடிக்கல் டிவைசஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கோர்ஸ் எடுத்து நான் இங்கே ஒன் இயர் படித்தேன் ஒன் இயர் படித்து எனக்கு வந்து இங்கே ட்ரெயினியாக இங்கே நார்த் ஷோர் ஹாஸ்பிட்டல் இந்த இடம் வந்து ஆக்லேண்டில் நார்த் ஷோரில் இருக்குது இந்த நார்த் ஷோர் ஹாஸ்பிட்டல்ன்றது டேக்கப் போனால் அப்படின்னு ஒரு சபாபில் இருக்குது ஸோ இந்த ஹாஸ்பிட்டலில் எனக்கு படித்து முடித்து ஒரு ஒரு நேரில் எனக்கு வேலை கிடச்சிது ஸோ ஒரு பத்து வருஷமாக இங்கே நான் பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியராக இந்த நார்த் ஷோர் ஹாஸ்பிட்டலில் நான் வேலை செய்கிறேன் ரொம்ப தேங்க்ஸ் கெவின் கெவின் நான் குயிக்காக கேட்குறது என்னென்னா உங்கள் ஜேர்னி நீங்கள் வந்து இந்தியாவில் வந்து உங்கள் பேச்சுலர்ஸ் முடிச்சுருப்பீங்க உங்களோட ஜேர்னி டு நியூசிலாண்டு ஏன்னா நான் வந்து எனக்கு தெரியும் நம்ம வந்து ஒரு எதிர்நீச்சல் போட்டு வர ஆளுங்க அதனால் வந்து உங்களுடைய எதிர்நீச்சலை வந்து என்னோடய நேர்களுக்கு கொஞ்சம் சொன்னீங்கன்னா அவங்களுக்கு கொஞ்சம் உதவியாக இருக்கும் ஓகே கண்டிப்பாக ஸோ நான் இங்கே நியூசிலாண்டுக்கு வரும்போது எனக்கு ஒரு ஒன்றரை வருஷம் ஒரு ரெண்டு வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்கும் அதே மாதிரி நம்ம ஊரில் நான் வந்து சேல்ஸ் அண்ட் சர்வீஸில் இருந்தேன் ஸோ நல்ல ஒரு சர்வீஸிங் ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நம்ம ஊரில் கிடையாது ஆனால் இங்கே நியூசிலாண்டில் வந்து நீங்கள் படிக்கும் போதே வந்து உங்களுக்கு ஹேண்ட்ஸ் ஆன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து இங்கே எதிர்பார்ப்பாங்க ஸோ நம்ம ஊரில் மாதிரி நீங்கள் மோர் ஆஃப் மோர் ஆஃப் தியரி தான் நீங்கள் படிப்பீங்க ஹேண்ட்ஸ் ஆன் ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும் ஆனால் இங்கே வந்து அப்படியே ஆப்போசிட் தேரி ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் ஹேண்ட்ஸ் ஆன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நிறையா இருக்கும் நீங்கள் படிக்கும் போது கூட உங்களுக்கு ப்ராஜெக்ட் கொடுப்பாங்க உங்களுக்கு கொலாபரேட்டிவாக வந்து டீமில் போடுவாங்க அசைன்மெண்ட்ஸ் இருக்கும் அதே மாதிரி எல்லாமே வந்து ஹேண்ட்ஸ் ஆனாக இருக்கும் அதே மாதிரி உங்களுக்கு வந்து இன்டென்ஷிப் மாதிரி அவங்களே அனுப்புவாங்க இப்போ நம்ம கோர்ஸில் வந்து நம்ம ஊரில் வந்து நம்ம மட்டும் தான் படிப்போம் ஆனால் நம்ம கூட இங்கே வந்து இங்கே மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனிஸ் மெடிக்கல் கம்பெனிஸ் அங்கேருந்து அவங்களோட ஸ்டாஃப்ஸ்லாம் கூட வந்து நம்மளுக்கு கொலாபரேட்டிவாக படிப்பாங்க ஸோ அப்போ வந்து உங்களுக்கு அங்கே படிக்கும் போதே வந்து இங்கே மெடிக்கல் ஃபீல்டு எப்படி இருக்குது என்ன மாதிரிலாம் நீங்கள் சேலஞ்சஸ் ஃபேஸ் பண்ணுவீங்க என்ன மாதிரிலாம் நீங்கள் உங்களை டெவலப் பண்ணிப்பீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு தெரியும் படிக்கும் போது ஆஸ் வெல் ஆஸ் நீங்கள் படித்து முடித்த உடனே உங்களுக்கு வந்து இந்த நியூசிலாண்டுக்கும் ஆஸ்திரேலியா ஆஸ்திரேலியாவுக்கும் மெடிக்கல் டிவைசஸ் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் அப்படின்னு இருக்குது இப்போ எலக்ட்ரிக்கல் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் அது மாதிரி எல்லாமே ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஒன்று இருக்குது அதை ஃபாலோ பண்ணியே ஆகணும் எல்லாருமே ஸோ இங்கே வந்து மெடிக்கல் டிவைஸ் படித்ததுனால அங்கேயே வந்து உங்களுக்கு படிப்பிலே வந்து உங்களுக்கு இந்த ஸ்டாண்டர்ட்ஸ்லாம் வந்து இங்கே ஃபாலோ பண்ணணும்னு சொல்லி கொடுத்துருவாங்க ஸோ ஸ்டாண்டர்ட்ஸோட நாலேஜ் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அதே இதே நீங்கள் ப்ராக்டிக்கலாக வந்து நீங்கள் ஒர்க் பண்ணும்போது அதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுவீங்க இங்கே நீங்கள் பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியரிங் ஆகிறதுக்கு வந்து இதை நீங்கள் பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியரிங் படிக்கலாம் ஆஸ் வெல் ஆஸ் நீங்கள் மெக்கானிக் இன்ஜினியரும் படிக்கலாம் எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங் இந்த மாதிரி நிறைய வேரியேஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ அதெல்லாம் படிச்சிங்கனாலே பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியரிங் உங்களுக்கு ஸ்கோப் கிடைக்குது ஸோ இந்த மாதிரி படிக்கும் போது உங்களுக்கு இந்த ஸ்டாண்டர்ட்ஸு இந்த இந்த ஊரில் வந்து எப்படி இந்த ஒரு ஒரு எக்யூப்மெண்ட்டுக்கும் வந்து எங்களோட வேலை அப்படின்னா வந்து ஹாஸ்பிட்டல் நிறைய எக்யூப்மெண்ட் இருக்கும் அந்த எக்யூப்மெண்ட் ஒழுங்காக வேலை செய்யுதா அப்படின்னு செக் பண்ணுறது தான் ஸோ அந்த எக்யூப்மெண்ட் ஒரு ரிஸ்க் கேட்டகரி வேறு மாதிரி இருக்கும் இப்போ ஹாஸ்பிட்டலில் இப்போ எமர்ஜென்சிலேயும் இந்த மாதிரி தேட்டர்ஸில் அப்புறம் வந்து பேபி ஸ்பெஷல் கேர் பேபி யூனிட்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுற எக்யூப்மெண்ட் வந்து ஹை ரிஸ்க் கேட்டகரி ஸோ அந்த மாதிரி எக்யூப்மெண்ட் வந்து எவ்ரி சிக்ஸ் மந்த்ஸ் செக் பண்ணுவோம் லோ ரிஸ்க் கேட்டகரிலேயும் எக்யூப்மெண்ட் இருக்குது இப்போ வார்டில் யூஸ் பண்ணுற எக்யூப்மெண்ட் லோ ரிஸ்க் கேட்டகரி அதில் ஒன் இயர்க்கு ஒன்ஸ் செக் பண்ணுவோம் அந்த மாதிரி ஷெடியூல் போட்டு வச்சுருவோம் ஆஸ் வெல் ஆஸ் ஒரு ஒரு எக்யூப்ம
என்னோடய சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வந்து மோஸ்ட்லி செவன்டீன்லேருந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் இயர் ஓல்டு நிறைய சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் இருக்காங்க செவன்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் அவங்க கேட்குற கொஷின்ஸ் மோஸ்ட்லி வந்து நம்ம இந்தியாவிலேருந்து வரும்போது நம்ம என்ன படிக்கணும் வாட்ஸ் யூர் பேசிக் குவாலிஃபிகேஷன் நீங்கள் வந்து உங்களை வந்து எப்படி நீங்கள் தயார்படுத்திக்கணும்னு ஏன்னா நிறைய பார்த்திங்கன்னா நிறைய ப்ளஸ் டூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் எனக்கு கொஷின்ஸ் கேட்குறாங்க இந்த மாதிரி நான் என்னவா படிக்கணும் எனக்கு இங்கே வந்து என்ன பேசிக் படிக்கணும்னு அதை பற்றி கொஞ்சம் உங்கள் எக்ஸ் நீங்கள் என்ன பண்ணீங்கன்னு சொல்லுவேன் சொல்ல முடியுமா கேவின் ஓகே கண்டிப்பாக ஸோ நான் வந்து எங்கள் ஃபேமிலி வந்து மெடிக்கல் பேக்ரவுண்டால் எனக்கு டாக்டர் தான் படிக்க சொன்னாங்க ஆனால் எனக்கு அதில் இன்ட்ரெஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை அதே மாதிரி நான் அந்த டூ தௌசண்ட் சிக்ஸில் நான் முடித்தேன் நான் ஸோ அப்போ வந்து சரி சம்திங் டு டூ வித் மெடிக்கல் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு அப்போ தான் பயோமெடிக்கல்னு ஒரு கோர்ஸ் இருந்ததுன்னு எனக்கு தெரியும் சம்திங் டு டூ வித் என்ன சொல்கிறது நம்ம பயாலஜியும் நம்ம படிப்போம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு கப்பல் அப்படியே சொல்லி அன்னாட்டி மேலே தான் படிப்பேன் ஏன்னா வந்து இந்த எக்கேப் நான் யூஸ் பண்ணுறது எல்லாமே வந்து ஒரு பேஷண்ட் மேலே கனெக்ட் பண்ணுறதுலாம் ஸோ அது பேஷண்ட் வந்து அன்னாட்டி மேலுக்கு தெரியணும் அதெல்லாம் அங்கே அப்படி போகும் ஸோ அதனால் வந்து அப்படி தான் நான் பயோமெடிக்கல் சூஸ் பண்ணேன் ஆனால் இன்ஸ் நம்ம ஊரில் வந்து இஎன்டைன்னு ஒன்று இருக்குது எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் இன்ட்ரமெண்டேஷன் அது நீங்கள் படிக்கலாம் அது படித்தா வந்து யூ காட் அ மோர் ஸ்கோப் இப்போ நான் பயோமெடிக்கல் படித்தனா நான் வெறும் பயோமெடிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷனோ பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியரிங்காக தான் பண்ண முடியும் நீங்கள் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் இன்ட்ரமெண்டேஷன் பண்ணிங்கன்னா வந்து நீங்கள் வந்து எலக்ட்ரானிக் எக்யூப்மெண்ட்ஸ்லேயும் நீங்கள் வேலை செய்யலாம் இப்போ நான் வந்து ஐ கேன் டூ ஓன்லி செக்ஸ் ஆன மெடிக்கல் எக்யூப்மெண்ட் யூஸ் ஆன ஹாஸ்பிட்டல் ஆனால் நீங்கள் எலக்ட்ரானிக் இன்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் பண்ணும்போது தெர் ஆர் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் அவுட் சைட் த ஹாஸ்பிட்டல் விச் ஆர் யூஸ் இன் த ஹாஸ்பிட்டல் ஆஸ்வெல் அது மெடிக்கல் எக்யூப்மெண்ட்னு கிடையாது ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய எக்யூப்மெண்ட் இருக்குது அதெல்லாம் நீங்கள் இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் படிக்கும் போது யூ நோ மோர் அபவுட் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அதே மாதிரி தெர் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் ட்ரிப்பிள் இ இருக்குது அது கூட நீங்கள் படிக்கலாம் ஆஸ் வெல் ஆஸ் உங்களுக்கு வந்து நிறையா மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் கூட இருக்குது இதில் அதுவும் வரும் ஏன்னா வந்து நாட் ஓன்லி எவ்ரி திங் இஸ் எலக்ட்ரானிக் தேர் ஆர் மோர் மெக்கானிக்கல் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் ஆஸ் வெல் விச் ஆர் யூஸ் இன் த ஹாஸ்பிட்டல் ஸோ அதனால் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் படித்தனாலுமே வந்து யூ காட் அ ஸ்கோப் இந்த ஹாஸ்பிட்டல் ஸோ இது எல்லாமே வந்து ஆஸ் அ பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியர் ஆஸ் பர் த நியூசிலாண்ட் அண்ட் ஆஸ்திரேலியன் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் படி நீங்கள் வந்து எவ்ரி இயர் யூ நியூட் டு ஹாவ் அ எலக்ட்ரிக்கல் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஸோ அதுக்கு வந்து இங்கே நீங்கள் ஹாஸ்பிட்டல் வந்து சேர்ந்தாங்கன்னே வந்து நீங்கள் அந்த கோர்ஸுக்கு போ போக சொல்லுவாங்க அது இட்ஸ் அ ஃபைவ் ஃபைவ் டே கோர்ஸ் வேர் தில் டீச் யூ அபவுட் த பேசிக்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரிக்கல் எப்படி உங்களுக்கு ஒயரிங் எப்படி பண்ணணும் இங்கே என்ன மாதிரி ஒயரிங் நியூசிலாண்டில் ஆஸ்திரேலியா யூஸ் பண்ணுறாங்க அந்த ஒயரிங் பற்றி சொல்லி தருவாங்க ஆஸ் வெல் தில் கெட் யூ எக்யூப்ட் ஒரு என்ன என்ன வந்து வி ஆர் டீலிங் வித் டூ தேர்ட்டி வோல்ட் ஆஃப் வோல்டேஜ் எல்லா எக்யூப்மெண்ட்டும் ஸோ அதுக்கு உங்களுக்கு சேஃப்டி அதெல்லாம் சொல்லி தருவாங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து யூ ஹேவ் டு ஹேவ் அன் ஆனுவல் ப்ராக்டிசிங் லைசன்ஸ் சொல்லுவாங்க அது பேர் நீங்கள் வரும்போது நீங்கள் ட்ரைனிங் லைசன்ஸில் இருப்பீங்க அதுக்கப்புறம் ஆஃப்டர் டூ இயர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் யூ வில் கெட் த ஹவர்ஸ் தட் யூ நீட் ஃபார் அப்ளைங் ஃபுல் லைசன்ஸ் தென் யூ கெட் அ ஃபுல் லைசன்ஸ் அந்த லைசன்ஸ் இருந்தால் மட்டுமே வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு எக்யூப்மெண்ட் மேலே நீங்கள் வந்து ரிப்பேர் பண்ண முடியும் அந்த லைசன்ஸ் இல்லாத போது வந்து யூ நீட் அ சூப்பர்வைசர் அந்த அந்த சூப்பர்வைசருக்கு அடியில் தான் நீங்கள் ஒரு ஆரம்பம் ஒரு ரெண்டு வருஷம் நீங்கள் வந்து வேலை செய்வீங்க அதுக்கப்புறம் யூ வில் பி ஆன் யோர் அண்ட் அண்ட் அதுக்கப்புறம் யூ கேன் டூ ட்ரபிள் ஷூட்டிங் அண்ட் யூ கேன் ரிப்பேர் த எக்யூப்மெண்ட்ஸ் ஆன் யோர் ஆனால் வந்து நீங்கள் உங்களுக்கு என்ன மாதிரி உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட்னு பாருங்க இஃப் யூ ஆர் இன்ட்ரெஸ்ட் இன் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஆர் ஃபால்ட் ஃபைண்டிங் ஆர் ட்ரபிள் ஷூட்டிங் அப்படின்னு வந்து யூ கேன் கோ ஃபார் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் இன்டர்மெண்டேஷன் விச் இஸ் இன் இந்தியா அதுக்கப்புறம் இஃப் யூ நீட் அ ஸ்பெஷலைசேஷன் நீங்கள் வெளிநாட்டில் பார்க்கும்போது பயோமெடிக்கல்னு போட்டாலே தேர் இஸ் லாட் ஆஃப் ஸ்பெஷலைசேஷன் அண்டர் பயோமெடிக்கல் ஏன்னா வந்து டெவலப்பிங் வரும் த்ரீ டி மாடலிங் இதெல்லாமே வந்து இட் கம்ஸ் அந்த பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியரிங் ஆஸ் வெல் ஸோ உங்களுக்கு ஸ்பெஷலைசேஷன் படி நீங்கள் வெளிநாட்டுக்கு போகிறீங்க அப்படின்னா வந்து யூ கேன் சூஸ் ஆல்ரெடி சே நான் வந்து ஊர்லேயே நான் மாஸ்டர்ஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஆனாலும் வந்து ஐ சூஸ் மெடிக்கல் டிவைசஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்பெஷலைசேஷன் எடுத்து நான் படித்தேன் இதே மாதிரி நீங்கள் ஊரில் சப்போஸ் மாஸ்டர்ஸ் இன்னும் பேச்சர்ஸ் பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியரிங் முடிச்சிருந்தீங்க
ஆனாலும் ஸ்டில் வென் பி பிகாஸ் இட்ஸ் அ பூமிங் ஏரியா தான் பயோமெடிக்கல் பீப்புள் ஆல்வேஸ் கோ ஃபார் அ பெட்டர் பே ஆர் பெட்டர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஸோ பீப்புள் ஆல்வேஸ் மூவ் டு ஆசி ஏன்னா ஆசி வந்து தே கெட் கிவ் எ பெட்டர் பே பட் ப்ராப்ளி ஆசியில் வந்து நீங்கள் பிஆர் வாங்குறதுலாம் உங்களுக்கு கஷ்டம் ஆனால் பீப்புள் ஸ்டார்ட் வித் நியூசிலாண்ட் நியூசிலாண்ட் இஸ் ஸ்டில் வெல்கமிங் பீப்புள் இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆஃப் இயர் ஆனால் இங்கே வந்து இங்கே செட்டில் ஆகி பிஆர் வாங்கிட்டு தென் பீப்புள் மூவ் டு ஆசி ஃபார் அ பெட்டர் பே அந்த மாதிரி நிறைய பேர் மூவ் ஆகிறாங்க ஸோ அந்த ரோல்ஸ்லாம் இஸ் ஆர் கெட்டிங் ஃபில் ஆஸ் வெல் ஆஸ் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் எக்ஸ்பேண்டிங் பிகாஸ் பீப்புள் ஆர் கம்மிங் இன் மோர் இயர் ஹாஸ்பிட்டல் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுது எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும்போது தேவை இருக்குது கண்டிப்பாக ஸோ அந்த மாதிரி பார்க்கும்போது ரெக்யூர்மெண்ட் இஸ் ஸ்டில் ஹேப்பனிங் பட் நாட் அண்ட் லார்ஜ் குவான்டிட்டி ஸ்மால் குவான்டிட்டிஸ் அது இல்லாமல் ப்ரைவேட் கம்பெனிஸ் ஆர் கெட்டிங் மோர் அண்ட் மோர் ஓவ் இயர் ஏன்னா வந்து இப்போ தான் வந்து தேர் சிங்கிங் சே ஆர் சிங்கிங் தட் ஹாஸ்ட் ஆஸ்திரேலியா அண்ட் நியூசிலாண்ட் ஆர் அவங்களோட என்ன சொல்கிறது ஒரு ஒரு பொருள் விக் ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் ஒரு மெடிக்கல் டிவைஸ் பொருள் விற்கிறதுக்கு இட்ஸ் அ ஃபீல்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறையா ப்ரைவேட் கம்பெனிஸ் ஆர் கம்மிங் இன் ஸோ அந்த ப்ரைவேட் கம்பெனிஸ்ன்னு வரும்போது தே கான் பி ஓன்லி அபவுட் சேஸ் இட் ஷுட் பி அபவுட் சர்வீஸ் ஆஸ் வெல் அப்போ தான் வந்து ஒரு ஒரு எக்யூப்மெண்ட்டை வாங்குவாங்க நீங்கள் கொடுத்துட்டு நீங்கள் வந்து நான் அது ரிப்பேர் ஆச்சுன்னா ரிப்பேர் பண்ண மாட்டேன்னா அவன் எக்யூப்மெண்ட் வாங்க மாட்டாங்க அதுக்கு டே நீட் அ சர்வீஸ் டெக்னீஷியன் ஸோ அந்த மாதிரி எக்யூப்மெண்ட்ஸ் ப்ரைவேட் செட்டப்பில் வந்து தெர் ஆர் ஸ்டில் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கம்மிங் இன் ஒரு ஒரு விஷயம் அப்படின்னா வந்து வென் இந்த மாதிரி ஒரு கண்ட்ரியில் வந்து ரெக்யூப்மெண்ட் பார்க்கும்போது பீப்புள் ஆல்வேஸ் சி ஃபார் மினிமம் இயர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ் இட்ஸ் அ குட் ஒன் இஃப் யூ ஹேவ் ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆஃப் மினிமம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக்லி த எம்ப்ளாயர் வில் கன்சிடர் அட்லீஸ்ட் காலிங் இன் ஃபார் அ இன்டர்வியூ ஸோ உங்களுக்கு ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது உங்களுக்கு வெளிநாட்டில் ஒரு உங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்போஷர் ஒரு ஒரு வெளி டிஃப்ரெண்ட் ஃபீல் உங்களுக்கு கிடைக்கணும் அப்படின்னா ஒன்று நீங்கள் தாராளமாக வந்து நீங்கள் ஊர்லேருந்தே கூட அப்ளை பண்ணலாம் ஆனால் அப்ளை பண்ணுறது மட்டும் இல்லாமல் யூ ஹவ் டு ஷோ யர் இன்ட்ரெஸ்ட் இங்கே தான் அங்கே அது தான் இங்கே மெயின் இது நீங்கள் அப்ளை பண்ணுறது மட்டும் இல்லாமல் யூ ஹவ் டு கீப் ஆன் ஃபாலோயிங் அப் வித் தம் ஏன்னா வந்து இங்கே இன்ட்ரெஸ்டட் கேண்டிடேட்ஸ் தான் இங்கே எடுப்பாங்க ஸோ இங்கே ஒரு ஒரு ஜாபுக்கு அப்ளை பண்ணிட்டு நீங்கள் ஐயோ நம்மளுக்கு எந்த எதுவுமே வரலன்னு நீங்கள் இருக்கக்கூடாது நீங்கள் அப்ளை பண்ணிவிட்டு இங்கே வந்து தேர் ஆல் வெல்கமிங் ஃபார் ஃபார் ஃபோன்ஸ் சேட்டர்ஸ் ஃபார் வீடியோ சேட் ஜூம் கால் மாதிரி ஸோ இங்கே ஓ உடனே நீங்கள் ஹெச்ஆர்க்கு இமெயில் போடலாம் இல்லை அந்த டிபார்ட்மெண்ட்டோட மேனேஜருக்கு நீங்கள் இமெயில் போட்டு அவங்களுக்கு ஒரு காண்டாக்ட் பண்ணலாம் ஸோ அந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்கும்போது அஃப்கோர்ஸ் தே வில் ஹேவ் யுவர் சிவி ஆன் தியர் ஃபைல் அப்போ நீங்கள் ரெக்யூட்மெண்ட் கிடைக்கலனாக்குள்ள நெக்ஸ்ட் ரோலுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக கன்சிடர் ஆகுவீங்க ஸோ அந்த மாதிரி இஃப் ஹேவ் மினிமம் ஃபைவ் இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இங்கே உங்களுக்கு ஜாப் சர்ச் விசாலியோ இல்லை பிஆர் எடுத்துகிட்டு வரீங்க எப்படி இருந்தாலுமே வந்து ஃபைவ் இயர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து இங்கே நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது வேலை கிடைக்கும் தேங்க்ஸ் கெவின் தேங்க் யூ ஸோ மச் இவ்வளோ பாசிட்டிவாக இந்த அளவுக்கு எனக்கு இது வரைக்கும் யாரும் வீட்டி கொடுத்ததில்ல தேங்க் யூ ஃபார் யுவர் டைம் மழையும் வந்துருச்சு ஷவர்ஸ் ஆஃப் பிளஸ்ஸிங்ஸ் அகெயின் அண்ட் என்னோடய காணொலி பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி தேங்க் யூ ஃபார் யுவர் டைம் கெவின் அண்ட் உங்களுக்கு ஏதாவது கொஷின்ஸ் இருந்தால் கண்டிப்பாக கமெண்டில் போடுங்க கண்டிப்பாக கெவின் கிட்ட நான் கேட்டு உங்களுக்கு ஆன்சர் பண்ணுறேன் அண்ட் லாட்ஸ் ஆஃப் லவ் ஸ்டே சேஃப் எவ்ரி மன் கெவின் என்னோடய நேரத்தில் கொஞ்சம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லிடுங்க என் சார் கண்டிப்பாக லைக் லைக் சப்ஸ்கிரைப் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள் நன்றி நன்றி வணக்கம்